Cześć, koleżanki, koledzy i rodzina. Dzisiaj pizza. We Włoszech istnieje anke in, inny rodzaj pizzy, nie tylko ta okrągła, którą się piecze <grym> w piecu na drzewo. Absolutnie nie. Nazywa się pizza, pizza al talio. To znaczy, po polsku można powiedzieć pizza krojona, pieczona na blasze w piekarniku, w piecu elektrycznym. Kwadratowa, prostokątna, w każdym bądź razie nie okrągła. Gotowi wszyscy do obejrzenia? Wsypujemy drożdże, nie są to zwykłe drożdże, to jest po prostu zakwas. Można też zrobić yy, samemu, ale no, wytniesz to później? Nie. No tak. Najpierw wsypujemy właśnie te drożdże, 100 gram do miseczki, troszeczkę soli, tak na oko, powiedzmy. Dodajemy trzy szczypty cukru. Szklankę wody musi być ciepła koniecznie i mieszamy wszystko dokładnie, aż znikną grudki, bo te drążcze są, <śmiech> to po zostawiają grudki później. Dodajemy dwie łyżki oleju, olej z oliwek. A wy jaki tam uważacie, bo można dać obojętnie jaki olej, nie ma problemu. Myślę, że grudki już są rozmieszane, rozbiły się jedna o drugą. Dodajemy mąkę, ja dodaję mąkę pszenną, można też zrobić z mąki ra e żytniej, razowej, po prostu z mąki ciemnej. Też można zrobić, bo ja bardzo często robię, jest naprawdę bardzo dobra. Formujemy małą kulkę. Taka wystarczy. Przykrywamy. Bo ciasto musi być w cieple. Przykrywamy jeszcze ściereczko, żeby ciasto urosło sobie w cieple. Taka ciekawostka. Wiecie co ja robię? Kładam do piekarnika, bo tam jest cieplutko, pomimo że jeszcze nie jest włączony. Ale naprawdę tam wyrośnie super. Mam tu już przygotowany sos pomidorowy w miseczce. Takie w butelkach się nazywają przeciery pomidorowe. Nie takie gęste. To na chleb można smarować. Pamiętam, że się dodawało do zupy pomidorowej. Chyba dla koloru się dodawało tylko. Dodajemy szczyptę soli do smaku, ile kto lubi. Dwie łyżki oliwy. Oczywiście. Oliwa z oliwek. Najlepsza. Tak to wygląda, ale to jeszcze nie koniec. E? Teraz dodajemy oregano. oregano. Tak po prostu, ile kto woli. Basta. Basta. Przygotowałam cztery ząbki czosnku, które ścieram na tareczce. A, muszę Wam powiedzieć Państwu, że ten sos jest bardzo czosnkowy. Jak ktoś nie lubi czosnku, to, to nie wiem, to pizza wtedy nie jest smaczna. Możecie dać mniej, możecie dać dwa ząbki, ale to wtedy się nic nie szło. No pięknie to wygląda. I to jest właśnie sos na pizzę który jak postoi troszeczkę, zanim wyrośnie ciasto, to nabierze, przegryzie z tymi, się z tymi wszystkimi smakami. Teraz kroimy mozzarellę. Muszę Państwu powiedzieć, że najlepsza mozzarella to jest mozzarella bu di bufala. Yy, to znaczy po włosku yy, z mleka bawolego, które po prostu mleko jest inne, bardziej tłuste niż o takiej normalnej krowy. Ale do pizzy polecam mozzarellę normalną. Minęło około 45 minut i pizza, e, ciasto na pizzę wyrosło, to znaczy podwoiło swoją objętość. Tak wygląda. Przygotowałam blachę, którą wcześniej nasmarowałam olejem. Sypiemy trochę mąki, żeby się nie przykleiła. Co 
Dosik. Teraz bierzemy mozzarellę i posypujemy równomiernie na cały pizz. I teraz z powrotem do pieca dosłownie na 5 minut, żeby się tylko rozpuściła mozzarella. Postawiamy i czekamy. Mozzarella się świetnie rozpuściła. Teraz pokroimy ją w kwadraty. 